Hey guys, this is Dr. Ron, your master vet. Isang araw na naman na magbibigay ako ng impormasyon o kaalaman sa inyong mga alagang pet sa bahay. Ano ang mga dapat niyong malaman sa pagpapakain, ang daily water requirements, at kailangan niyo bang bigyan sila ng vitamins? Hindi ko napapatagalin pa. Let's start the discussion. What are the guidelines for feeding sa inyong mga alagang dog? May sampung general rules tayo na dapat sundin kapag kayo ay magpapakain. Number one, provide preferred foods from a reputable manufacturers. So dito, you can ask your veterinarian or your breeder kung ano yung dapat kainin, anong magandang uri ng pagkain ang dapat kainin ng yung alagang dog sa bahay. Or you can ask your friends or kahit sinong kakilala nyo na pwede nyo mapagtanungan kung ano yung uri ng pagkain na mas maganda. Marami tayong company na gumagawa ng dog foods. Pwede mo itong isa-isahin. You need to check the quality of the food. Check the ingredients kung ano yung meron dito. Prioritize first the effect of this food sa kalusugan sa katawan ng yung alagang dog. Sa bagay makikita nyo ito habang kinakain niya ito for a couple of months or months, kailangan may magandang epekto ito sa kalusugan ng yung alagang dog sa bahay. Maganda yung epekto nito sa kanyang katawan, lumalaki siya. Maganda yung epekto nito sa kanyang balat sa kanyang buhok. Kung walang pagbabago at hindi maganda yung epekto nito sa kanyang kalusugan, better to find another one. Number two, never offer spoiled or stale foods to your dog. Huwag kang magbibigay ng panis na pagkain sa inyong alagang dog sa bahay. Yung dog, pwedeng kainin niya ito especially kung nagugutom siya. The next day, yung dog nangihina, ayaw kumain, maring magsuka siya, or maaring mag-cause ng diarrhea. The worst scenario is, pwedeng malason yung dog because of the presence of bacteria or fungus na nandoon sa pagkain dun sa pagka, sirang pagkain na kinain niya, it can lead to death ng yung alagang dog sa bahay. So don't give spoiled or stale food sa yung alagang dog. And you need to check as well yung expiration date ng pagkain. Especially kung pellets or canned foods ito, maaari kasing mag din ito ng stomach upset, pagsusuka, pagtatae, or poisoning. Number three, a bowl of fresh water should always be available. Yung inuman niya, parati dapat may laman na tubig. Every 6 hours, kailangan pinapalitan ito. So, anytime na gusto niyang uminom, nandun lang at iinom siya. Number 4, never feed a dog ng cat food. Iba yung preparation ng cat food sa dog food. Iba yung pagkakagawa nito. Cat food, it contains high protein. Kung kakainin ito ng dog, after a month, possible na mag ito ng internal organ failure like kidney failure. Mapapansin nyo yung dog, papayat ng papayat. Bring the dog sa vet to check the blood at makikita na may kidney failure yung dog. Number five, always serve your dog's food at room temperature. Kailangan yung pagkain hindi malamig, hindi din sobrang init. Katamtaman lang yung init to avoid any problem. Pwede itong mag ng stomach upset kung ito ay malamig. Number six, dispose of any canned or moist foods left uneaten. So the next day, 
kung may natira na pagkain dun sa kanyang bowl, especially if it's canned or moist foods, better na itapon na ito. Reason to avoid any problem sa digestion ng dog. Sabi ko nga pwede siyang magsuka, magtae, or mag ng poisoning. Number seven, discard left dry food at the end of each day. Katulad ng moist foods, itapon din ito. Kasi pwede din siyang mag ng poisoning, pagtatae, or pagsusuka. At kailangan linisan yung bowls. Kasi yung iba, inilalagay lang yung pagkain na hindi nililinisan yung bowl. Pwede kasi yung daga, pumunta doon, kainin niya yung tera. Ang problema doon kung doon pa umihi at makakuha yung aso nyo ng sakit na tinatawag nating leptospirosis. So that's very alarming. That's a serious disease na pwedeng mag ng death sa inyong alagang dogs sa bahay. Number eight, you need to watch your dog's weight. So, kailangan check din yung dog. At least, you need to bring your dog sa vet to weigh para malaman kung ubis ba siya or hindi. Or if you have a weighing scale at home, better to check the weight of your dog. Ayaw natin na tumaba yung dog. Lalo na kung if you want na yung dog pabuntisin, for example, kung mataba siya, may hirapan siyang magbuntis. Or, hindi siya magbubuntis. Kung mataba siya, pwede siyang magkaroon ng heart failure. Or, kung mataba siya, maliliit yung bones niya, pwedeng mag ng bone problem. Hindi nakakatayo yung dog. So, prone sa arthritis. Nagkakaroon din ng arthritis ang dog. Number nine, never feed your dog ng mga brittle bones like yung mga chicken bones. So ito'y pag binibigyan ng pagkain, especially ng chicken, wala yung maliliit na buto. Ang reason, pwedeng kainin niya ito, pwede itong magpuncture or mag ng bleeding sa loob ng tiyan ng dog. The next day, nangihina yung aso ayaw kumain, then may bloody diarrhea. Yung pala kasi natusok yung bituka niya or yung stomach niya or part of the esophagus. Part of the digestive system. So bawal magpakain ng maliliit na buto ng manok sa inyong alagang dog. And the last one, consult a vet for advice. Especially if your dog refuses to eat for 24 hours. Kung hindi kumakain yung dog for 24 hours, better to call a vet or bring your dog sa vet clinic to check properly. It may indicate na yung aso nyo ay may karamdaman. Either minor or major problem. So those are the guidelines for feeding sa pagpapakain ng inyong alagang dog sa bahay. Yung iba magtatanong, okay lang ba na pakainin yung dalawang aso or tatlo sa isang bowl? For me, it's not advisable. You should always provide a separate food bowls sa kanila, even yung water bowls, para maiwasan na mag-away ang inyong mga pet. And how about daily water requirements ng inyong mga alagang dog sa bahay? Dog losses water daily in feces and urine through panting sa kanilang nose at sa paws. Napag-usapan natin to before on my last video. So, napabawasan ng tubig ang kanilang katawan every time na umiihi at dun sa tae may kasamang tubig. Ang dog, parang tao din yan, nakadepende sa water. Nabubuhay dahil sa tubig at pagkain. Without water for 48 hours or 2 days, makakaapekto ito sa kanyang kalusugan, sa kanyang katawan. If you notice that your dog is drinking more than unusual, 
kakabigay mo pa lang ng water sa kanya. Tapos bibigyan mo ulit ng water. Mahilig siyang uminom. Yes, okay yung dog na pala inom. Pero kung sobra-sobra yung pag-inom niya ng water, it is an indication that your dog has internal organ failure o yung tinatawag nating gushing disease. It's a thyroid hormone problem. Ito yung mga clinical sign, isa sa clinical sign ng isang asong may thyroid hormonal problem. So better you need to bring your dog sa vet to check your dog properly. So about the vitamins and nutrients, we have different brands of vitamins na pwede mong bilhin, ibigay sa inyong aso. Again, you can ask your veterinarian kung ano yung dapat na ibigay na vitamins uh, na makakatulong upang gumanda yung kanyang balat, gumanda yung kanyang katawan, lumaki siya. So that's very important na nabibigay iyan especially kung yung dog ay nasa growing stage. Thank you guys for watching. Hoping may natutunan kayo today. Ulit sa akin. See you on my next topic. This is Dr. Ron, your master pet. Signing off. Good day and God bless all. Bye!